знову, ми дівчата говоримо про чергові такі характеристики композиції зачіски, і вони звучать як тотожність, нюанс і контраст. На перший погляд, що ви думаєте, коли ви чуєте слово тотожність, нюанс і контраст? Так, чисто для, от, про будь-що. Це не означає, що ми зразу про зачіски будемо говорити. Контраст, ну це щось таке. Нюанс, то є певні якісь деталі, певні нюанси. Контраст, це щось яскраве. Щось яскраве, так. А тотожність? Тотожність. Тотожність означає однаковий. Все однаково. Тобто, дивіться, коли ми починаємо, я завжди цю тему, коли розпочинаю композиції про тотожність, про контраст і нюанс у зачісках і, в принципі, в цьому перукарському мистецтві, то я починаю з простого, наприклад, з геометричних фігур. Щоб пояснити, власне, різницю таку характерну між тотожністю, між нюансом і між контрастом. Ну, спробуй малювати і, ну, більше говорити і трошки малювати. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо про геометричні фігури, наприклад, і них можна трохи пояснити. Також ми ще з вами там будемо мати такий конспект, власне, про природу. В природі також багато є, скажімо, ну, тотожності не так багато, але ми можемо побачити і тотожність, і нюанс природи, і контраст. Навіть спостерігаючи за там, деревами, травою, квітами, елементарними речами, це, ж, це також ми можемо побачити. Ну, наприклад, і, наприклад, геометричних фігур. А... Пробуємо зобразити щось таке. Так. Куб і, наприклад, якщо ми бачимо якусь, то скажемо добре. Ми от намалюємо куб і якусь там куль. Так. Це буде один варіант. Один варіант. Далі ми намалюємо, наприклад, куб. Один. І ще один куб, трохи більше. Ну і так будемо вже з вами далі. Ну добре, ми будемо написати обов'язково щось однакове, щось максимально однакове спробуємо зробити. Так. 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 І так, дивіться. що коли ми кажемо про тотожність, тотожність означає однаковість. То відповідно, що на першому приблизно, так, звісно, що це схематично, на першому е, е, прикладі ми бачимо два однакових куби. Ну, це може бути будь-що, це може бути два конуси, два куби, два, дві кулі, два циліндри і так далі. Ну, чи там взагалі два, не знаю, два однакових зошити. Е, це два однакових, поки що говоримо про якісь предмети, так? Тобто тотожність означає, що ці два куби образу, вони точно однакового розміру, вони однакового кольору, так? і вони повністю-повністю ідентичні. Це означає тотожність. Зрозуміло, я думаю, що на це е, щодо кубів все зрозуміло. Коли далі ми кажемо, е, що в нас є нюанс, то це теж може бути два куби, але один куб буде більший, а інші менші. Вони, в них є спільне, так? Коли ми кажемо про нюанс, це означає, що в них є щось спільне, але все-таки щось між собою незначне, але відрізняє. Тобто, власне, коли ми кажемо про геометричні фігури, це буде дві геометричні е, фігури, у нас зараз тут куби, один буде трошки більший, другий трошки менший. Або вони можуть бути однакові за розміром, але один з них буде, наприклад, зелений, а інший – салатовий. Тобто, вони два куби, і навіть колір їхній майже спільний, але той трошки світліший, розумієте? Той насичений зелений, а той солатовий, розумієте? Чи там, наприклад, червоний, а той рожевий. Тобто, це якась різниця, але вона не значна. А от коли ми вже кажемо контраст, то в нас буде така е, тобто, колосальна різниця. Повністю різниця буде. У нас буде дві різних даних ситуації, дві різних геометрії. 
пришли к фигуре. Куб и куля, цилиндр и конус, там еще я не знаю, что-то иное, да? То есть совсем, совсем разное. Зрозумели? Або еще это может быть выраженным кольором. Может быть два цилиндра, два там, две кули, два куби, але они один червоний, один зеленый. Зовсім різні, розумієте? Синій і жовті, білий і чорний. Це теж буде контраст, виражений кольорами. Там може бути виражений формою, а може бути виражений кольорами. А може і тим, і тим. Зрозуміло мене? От. Тобто тут е, на прикладах фігур, я думаю, що все ясно. Тепер давайте дозначуся. Як ви думаєте, коли ми з вами говоримо, наприклад, про стрижки? Конкретно про стрижки. Де ми можемо все ж таки віднести, які форми стрижок віднести до того, що вона все-таки буде видно та ототожність ідентичну, а які можемо ну, характеризувати тим, що там є нюанс або контраст? Дякую. Це є ототожність, це вважно коротко жіноча стрижка. Можливо. Так, якщо класично коротка жіноча стрижка, маєте на увазі на пальцях, так. повністю вся одна довжина, однакова рівномірна форма, в принципі, можете відносити та, до цього варіанту, до дотожності. Добре. Ага. Ви кажіть, навіть якщо ви сумніваєтеся, то це не проблема, ми вас викинемо. Що ще може бути? Чисто візуально. Коли ми бачимо тверду форму стрижки, і прикладом твердої форми стрижки є найбільшим, най, ну, найбільше ми знаємо стрижка класична каре. Е, там що є? Звісно, що там є тутожності, тому що ви дивитесь на обличчя, ви дивитесь на ту довжину. Та? Тобто от, трошки поговоримо, тоді я замалюю трошки вам і покажу е, насправді, що дійсно це є, е, ну, скажімо, всі, вся тверда форма переважно. Хоча тут не, е, скажімо, не завжди. Бо коли в нас є рівна горизонтальна лінія в твердій формі внизу, це точно тотожність. Але якщо в нас починаємо ми якось робити овальну, фігурну лінію, у нас може бути ну, силует будь-яких тій стрижці, так? просто у нас суть того, що ми все до одної лінії потім рівняємо. Тоді вже, якщо там буде якийсь овал, якась, скажімо, підкова і так далі, то це вже не буде тотожність, це вже буде якийсь певний нюанс. Зрозуміли? А тут однозначно буде все тотожено, якщо це чітке класичне каре і тому подібні там стрижки. Вони можуть бути довшими, але просто відповідати тому варіанту. Добре, е, нюанс. В яких стрижках ми бачимо з вами нюанс? Нюанс – це якась незначний елемент, який відрізняє е, ну, ту чи іншу стрижку між собою, скажімо так. Ну, от у вас було це класичне каре, да? і ви е, просто додали в цьому класичному каре кусу гри. Ага. Це вже нюанс. Ага. Це не щось кардинальне сталося з нею, але цей незначний нюанс зробив її вже е, формою з нюансом. Скажу, нюанс зробив її з нюансом. Ну, зрозуміло, да? тобто незначний елемент мали на увазі. Тобто, власне, коли ми кажемо також про елементарний буковий протяг. Це може бути просто стрижка каре чи довге рівне волосся, але зробили не чіткий прямий протяг, а буковий. Вже зовсім в іншому е, змінився якби, задум того всього, та, тої зачіски. Ось, тому тут в даній ситуації зрозуміло. Е, і це так може бути будь-яка, скажімо, класична стрижка, там, наприклад, паш. Та, вона також е, в загальному би підпадала під тутожність, тому що вона має такий плавний силует, все однаково по обидві сторони від протягу, ми завжди в чому оцінюємо насправді? Також оцінюємо по вісі симметрів. Тобто ми знаємо, що у нас є від серединки пішла до серединки шиї проділ. Це є вісі симметрів усіх наших стрижків, зачистках і всьому решта, що ми створюємо на голові. І відповідно, власне, відносно нього ми оцінюємо, наскільки там все однаково чи злегка по-різному, чи кардинально по-різному, розумієте? І тому, якщо ми знов таки внесемо в стрижку паш якийсь, е, там, якусь грифу не таку, яка йде там стандартна увагу, а асиметричну зробимо, вже буде. То саме, якщо ви легкий зробили, наприклад, тут е, каре у вас чітко рівне, а тут одне письмо трошечки довше. Тобто не кардинально, але щось у вас там змінилося. Це вже буде у вас 
мат. І контраст, звісно, що де ми можемо бачити контраст? Каскад. Стрижка, де є різниця в довжині. Це стрижка каскад, це стрижка бок, вона дуже виражена, там в неї коротко подивиться, далі йде подовження, об'єм там йде і так далі. І ясна річ, що це асиметрія. Будь-яка асиметрична стрижка завжди буде контрастом. Будемо ми виражати це все за допомогою контрасту. Тобто, якщо ми бачимо з вами стрижки, то якщо в нас, скажімо, каре, ну, образ воно там малюємо, там, це в нас класична каре. Це в нас що буде? Це буде в нас тутошність. Далі, якщо в цьому каре ви зробите там ще якусь гривочку, так? Усе вже у вас буде нюанс. Усе вже у вас буде нюанс. А якщо у вас буде асиметрія, асиметрія, явно, скажімо, асиметрії, то, звісно, що це у вас буде контраст. Зобразила? Зрозуміло вам? Добре. Отже, тепер перейдемо до кольорів. Ми знаємо, що з допомогою фарбування можна дуже багато робити впливу, власне, на вигляд загальні оцих зачисток наших і стрижок. Як ви думаєте, що є прикладами тутожності, коли ми кажемо про кольори? Само собі, що це буде один будь-який тон, будь-який тон, чи світлий, чи темний, чи яскравий, але це буде один тон, тобто там не буде жодного переходу від світлійшого до темнішого, ну там і навпаки, просто в одному рівному тоні. Це дуже просто. Якщо це нюанс. Так, як і тепер розуміємо, що нюанс – це щось незначне. Тому розуміємо, що якщо у нас, наприклад, загальний тон, скажімо, мідний, то, значить, письмо має бути там, чи якийсь перехід буквально на тон, на два, світліше максимум, тон два. Так, тому що це було, це щось, якась така ізюминка, яка відрізняє вже цей загальний фон. Скажемо, оцей тутожний, який ми перед тим казали, рівний, однаковий тон, відрізняє, але не кардинально. Тобто ми розуміємо, що там щось є якийсь нюанс, але він явно не вибивається загальним тоєм маси, волосся і так далі, і колір. А коли ми кажемо контраст, це омбре. Це вже такий, так, яскравий перехід. Це може бути поєднання на темному фоні яскраві пасми, чи просто якийсь перехід, як ви кажете, там обреш, отуж, балаяж і так далі. Тобто там темні коріння переходять плавно у світлі кінці. Оце вже буде в нас контраст, так? Тобто це щось кардинально різне поєднане фарбування. На конкурсах це взагалі може бути салатово-жовта, рожево, не знаю, червона, фіолетова, оранжева і так далі. Розуміємо, що якщо ви ходили і дивились на ці конкурси, то відповідно, що там дуже може бути таке поєднання, яке ми, звісно, що в житті реальному не поєднуємо, так? Ну, але в реальному житті ми можемо розуміти, що таке контраст. То це якийсь явний, знову таки, наприклад, от якісь руді пасми на темному там шоколадному фоні, скажімо так, коричному, чи там вона сама мідна, а пасма вже має світлі якісь, так? Ну, тобто, так, не щось таке незначне, а явно ми бачимо цей яскраво виражений контраст, розуміли? Окей. І скажіть мені, будь ласка, коли ми робимо зачіски, коли ми бачимо складні вечірні зачіски, весільні зачіски, там, не знаю, конкурсні, і де ми можемо Чітко розуміти, що це тутожність, де ми розуміємо, що це нюанс, де ми розуміємо, що там є надійний контраст. Тут теж все однаково. Тут трохи складніше зачисти. І зачисти, насправді, передати вечірні, весільні, фантазійні зачисти, передати тутожність, іноді дворі складно. Складніше, ніж передати нюанс і контраст. 
А, чи є такі зачіски дуже популярними зараз, чи є така тенденція, я би не сказала. Але тим не менше, що може бути прикладом цього цієї тотожності? Знаєте ви? Хвиля? Може бути хвиля, але знов таки, тут хвилі мають розуміти, що ти тут ось одна, все одна. Локу не хвилі, але розуміємо, що якщо ми вже робимо тотожність, значить все однаково. Так? Mm -hmm. Кожен однаковісінький по розміру, по вигляду, по тому, як він ліг. І це доволі складно насправді зробити. Хоча дехто вміє, дехто умудряється. Mm -hmm. Це ж зафарба? Так. Mm -hmm. Присідні дівчата після 11 години журналсів, добре? Добре. Так, далі продовжуємо. Отже, власне, якщо ми кажемо про локони, так, про хвилі, однаково все має бути ідентичним. Це доволі складно виконати і сказати, що це виглядає дуже цікаво, на локонах і хвилі, які всі дуже однакові, насправді ні. Але також повинні розуміти, що коли ви робите, наприклад, симетричну баберку, симетричну, симетричний бал, Ще якісь там елементи, не знаю, ну, дуже складно буде зробити насправді симетричні, ідентичні, там, скажімо, якісь петлі, фантазійні якісь ребра і так далі, плетіння. Тобто це фактично, це буде, по-перше, складно, по-друге, зовсім не цікаво. Так, в зачасті готові, це буде зовсім не цікаво, розумієте? Тому, власне, у цього, ну, скажімо, по тенденціях сьогодні такого нема. Що дуже так в зачистках, от якщо ми ще про фарбування і про стрижки можемо сміло говорити, що це є, то про зачистки вечірні чітко можна стверджувати, що по тенденціях в нас більше переважають нюанси в зачистках і контраст. Зрозуміло, тобто щось ідентичне. Тепер, якщо ми кажемо про нюанс, як воно буде відрізнятися, коли ми бачимо якусь зачистку, створюємо якусь зачистку вечірню, весільну і фантазійну. Ну, це будуть ті самі хвилі, так? Але вже не буде все однаково. А якась хвилька, наприклад, на фронтальній частині ляже зовсім інакше, тобто ми її постараємося виразити трошки більше, ніж всі інші, наприклад, так? Воно все буде йти рівномірно по всій площі, але, наприклад, фронтальна буде відрізняти. Це буде ізюминка в тій зачасті, це буде задум, і це буде дуже так виглядати цікаво, так? То саме, коли ми кажемо про ті ж локони. Ми локу не створили, але ми вже там не всі під лінієчку, а один трошечки може бути там крупніший, другий трошки дрібніший. Той собі так ліг, той собі так ліг, і це вже буде наш нюанс. І чим більше, в принципі, його буде в такому прийнятті, як зачіска з локу, чи зачіска там з хвилі, голівудських хвилі і так далі, тим краще. Розумієте? То саме, коли ми кажемо там кокучок об'ємний, нижній верхній. Розуміємо, що дуже красиво, коли там навпаки кожен елемент якось по-своєму розвернутий, повернутий, виставлений, так? і це тим більше цікавіше сприймається. Так? І тепер скажіть, що таке контраст. От в контрасті, де ми можемо, власне, оцей контраст в таких зачистках, як вечірні, весільні, бачити, фантазійні. На вашу думку. Це просто поєднання в одній зачисті. Чого? Двох? різних елементів, як мінімум двох різних. Взагалі, е, також щодо того, скільки елементів в зачасті, згадуємо, що в нас взагалі не має бути в одній зачасті більше, як три різних елементів. Тому що це вже буде не е, красивий дизайн зачастки, а якийсь такий несмак, коли в нас буде більше, як три різних елементи. І то, що в нас тих три різних елементи, треба думати, як там один в одній має перейти, щоб це було гармонійно. Найкраще, звісно, що по сьогоднішніх тенденціях це коли є два елементи, якщо вони різні, то їх не більше два. Тобто ми розуміємо, що такі зачіски дійсно будуть яскравими і контрастними. Тобто ми, наприклад, створили там якийсь балик чи бобету і доповнили красивою хвилею. Чи створили знов таки якийсь там, не знаю, равлик і доповнили там якимись красивими м'якими чи ламаними локами. Чи там дали знов таки якийсь масивний елемент, так? Ну, типу бабети, типу валика, рапника, і доповнили якоюсь там чи сіточкою, чи ажурною косичкою, чи, наприклад, 
ребра виставляємо. Там у нас може бути дуже пластична форма, але ми викладаємо там по ній ребра, і це зовсім змінює її вигляд. І це все є контраст в зачіску, розумієте? Тобто по сьогоднішніх тенденціях нас переважають зачіски з контрастом і з нюансом. Так, якщо вернемося трошечки до того, які в нас є елементи в зачісках легкі і важкі, то ми розуміємо, що в нас так, зачіска або може складатися з легких елементів повністю, тобто це коли створено з локонів, з хвиль, оці всі об'ємні пучки, вони всі створені на основі локонів і хвиль, об'ємні хвости, так? І коли ми кажемо про контраст, це, власне, якийсь масивний елемент, доповнений легким елементом, тобто важкий елемент бабета, валик, рами, кох, доповнений хвильками, плетінням, локонами, ребрами і всім речі. Зрозуміли, петлями. Є ще питання у вас до оцього поняття в зачісках контраст, нюанс і тоточність. Розуміли? Тобто, ну, ще звісно, що я вам зараз не спередам, ви собі це все гарно лентуєте, але зрозуміло, що ви маєте розуміти чітку різницю між тим, що таке буде тоточним в зачісті, стрижці, фарбуванні, що таке буде з нюансом, і що тут буде таке, коли ми застосуємо контраст. Зрозуміли?